Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale per questo nuovo video. Dopo che nel video precedente abbiamo dimostrato come Gesù non potesse assolutamente essere originario della città di Nazareth e tantomeno residente di quella città, ma come la teologia abbia voluto utilizzare il nome di Nazareth per coprire il fatto che Gesù fosse un nazareno, un nazoreo, come promesso oggi vediamo di approfondire il tema dei nazorei. Prima di iniziare voglio ricordare che questo canale è destinato a pensatori liberi, a persone di mente aperta e interessate a conoscere, alle quali nel mio piccolo sarò ben lieto se potrò dare elementi e spunti di riflessione personale. Ognuno poi deciderà cosa tenere, cosa buttare e cosa invece magari approfondire personalmente nel caso di argomenti sui quali dovesse riservare alcuni dubbi. Non è assolutamente mia intenzione indottrinare alcuno verso culti alternativi. Chi si sentisse disturbato dagli argomenti trattati è ovviamente liberissimo di buttare alle ortiche ogni mia singola parola. Siccome per comprendere quanto spiegheremo oggi è fondamentale conoscere quanto abbiamo spiegato nel video precedente che è diviso in due parti, lascio il link qua sopra in modo che chi non l'abbia ancora visto abbia modo prima di vedere quelle due parti e poi passare su quest'altro contributo. Prima di addentrarci nell'analisi di chi fossero i nazareni o i nazorei, è di fondamentale importanza fare una premessa, un inciso, su due termini cardine per tale tematica. E questi sono le parole sacro e santo. I termini sacro e santo, che per noi hanno un'accezione mistica e assolutamente legata al divino, in realtà nell'Antico Testamento avevano un significato molto più materiale ed erano utilizzati con un'accezione più strettamente logistica. Ciò che è stato tradotto con i termini di sacro e santo in realtà è il termine ebraico kadosh, che ha una pura accezione logistica, vuol dire semplicemente separato, fisicamente separato. Per esempio, consacrare un agnello a Dio significava semplicemente separare un agnello dal gregge per poi eventualmente farne un olocausto dedicato a Yahweh. Altrettanto dicasi per santo, santificato e per il verbo santificare, che letteralmente significa quindi semplicemente separare. Ne abbiamo un chiaro esempio in Esodo. Mosè disse al Signore, il popolo non può salire al monte Sinai perché tu stesso ci hai avvertito dicendo, delimita il monte e dichiara lo sacro. Vediamo che il monte veniva recintato, delimitato e quindi dichiarato inaccessibile, separato rispetto al resto che lo circondava. Troviamo un altro dei tanti esempi nel libro del Levitico. Sarete santi per me poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli perché siate miei. Qui Yahweh spiega chiaramente di aver separato il popolo degli israeliti da tutti gli altri popoli affinché sia suo. Egli dice anche di essere lui stesso santo, cioè separato dagli altri Elohim, dagli altri dei, e quindi di conseguenza sia lui sia il suo popolo dovranno essere separati dagli altri popoli con le loro divinità. È quindi solo successivamente con l'esegesi teologica che tale termine utilizzato per definire qualcosa che era stato separato per quel Dio assume il significato mistico e teologico che utilizziamo ancora oggi. Anche il termine profano che utilizziamo per definire qualche cosa che è opposto al sacro ha sempre un'accezione strettamente logistica. Profano infatti deriva dal latino ed è composto dalle parole pro che significa davanti e fanum che significa tempio. Quindi veniva utilizzato per indicare tutto ciò che stava fuori dal recinto, dal luogo sacro, dal tempio e quindi era in balia del pubblico. Anche in Deuteronomio troviamo un chiarissimo esempio di come sia utilizzato il termine sacro. Non seminerai nella tua vigna semi di due specie diverse, perché altrimenti tutto il prodotto di ciò che avrai seminato e la rendita della vigna diventerà cosa sacra. Qui si spiega in modo chiaro come materialmente il risultato di una vigna composta da due specie diverse di uva risulterà in un prodotto con caratteristiche diverse da quelle di una singola vigna e quindi sarà semplicemente da tenere separato. Cosa che non ha nulla a che vedere ovviamente con la santità, la santificazione o la sacralità. Semplicemente la separazione sarà da mantenere per evitare di miscelare le due tipologie di vino. Il libro del Levitico ancora ci dice Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi, appartiene al Signore. È cosa consacrata al Signore. Vediamo come viene precisato che ciò che appartiene al Signore 
è consacrato, è separato, riservato al Signore. Vediamo ora cosa ci dice anche il libro dei numeri. Quando io colpì tutti i primogeniti in terra d'Egitto, io consacrai a me in Israele ogni primogenito, sia dell'uomo sia del bestiame, essi mi apparterranno. Qui Yahweh spiega di aver separato, riservato per sé i primogeniti degli israeliti, anziché ucciderli come fece con quelli degli egiziani. Questa è la stessa modalità che ha utilizzato quando ha fatto riservare per sé i frutti della terra, le granaglie, il bestiame e così via. Vediamo quindi ripetutamente che c'è un nesso diretto tra la consacrazione e l'appartenenza, la proprietà di ciò che è stato consacrato. Ma veniamo ora ai nostri nazorei. Già l'Antico Testamento ci presenta personaggi importanti e famosi che avevano fatto il cosiddetto voto di nazireato, cioè un voto che consisteva nella consacrazione di un individuo ebreo a Yahweh. Il sostantivo nazireato è composto dal vocabolo nazir, che in ebraico significa proprio separato, esattamente come il termine kadosh che abbiamo appena spiegato. Come dicevamo, questi termini significano separato in termine strettamente fisico, logistico, e manterranno questo significato anche all'inizio dell'epoca cristiana, come ci conferma la stessa enciclopedia Catopedia. Nei primi tempi del cristianesimo il termine santo indicava genericamente qualsiasi cristiano in quanto santificato, cioè messo da parte, appartato, consacrato. Questa spiegazione dà pieno significato al seguente verso del Vangelo di Matteo, dicendo «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei» il santo di Dio. Gesù aveva fatto voto di nazireato e quindi, come ci spiega Marco, era diventato il santo di Dio. Cioè, come abbiamo spiegato, era consacrato a Yahweh, separato dagli altri e dalle usanze comuni per dedicarsi esclusivamente a Yahweh. Ora vediamo che il libro dei numeri ci spiega cosa fosse il voto di nazireato. Il Signore parlò a Mosè e disse, parla agli israeliti dicendo loro, Quando un uomo o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di bevande inebriante, non berrà liquori tratti dall'uva e non mangerà uva né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo, finché non siano compiuti i giorni per i quali si è votato il Signore. Sarà sacro, lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo. Per tutto il tempo in cui rimane votato il Signore non si avvicinerà a un cadavere. Vi erano quindi varie prescrizioni per un nazireo. Astensione dal vino, astensione da bevande inebrianti tra cui l'aceto, rinuncia all'uva sotto ogni forma e i suoi derivati, rinuncia a ogni prodotto della vita e compresi chicchi acerbi e vinacce, divieto di tagliarsi i capelli, divieto di corrompersi avvicinandosi a un cadavere. Come abbiamo detto i nazirei erano stati molteplici nella storia, quindi non si parla solo di Gesù. Uno di questi famosi era lo stesso Sansone. C'era allora un uomo di Sorea della tribù dei Daniti chiamato Monoac. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei». Questo è un passo del libro dei giudici in cui l'angelo del Signore preannuncia l'arrivo del nascituro e impone alla madre di fare il voto di nazireato, quindi di non cibarsi di vino, di bevande fermentate e di cibo che possa risultare impuro. L'intento viene spiegato dal testo stesso quando dice che il figlio sarà un nazireo di Dio sin dal seno materno. Cioè tutta questa è la predisposizione al fatto che il figlio sarà poi un nazireo e infatti specifica che sul suo capo non cresceranno i capelli, altra usanza imposta dal voto dei nazirei. L'angelo infatti dà anche alla madre le minime prescrizioni per far sì che la vita di questo fanciullo parta subito all'insegna del nazireato e le impone che non passi rasoio sulla testa del fanciullo. Dal testo vediamo anche che il fanciullo dovrà essere un nazireo e consacrato a Dio non tanto per motivazioni mistiche o spirituali, ma sempre per l'ennesima volta ancora con la motivazione di portare avanti l'egemonia del popolo di Israele sugli altri popoli. Infatti viene espressamente detto «Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei». Tra l'altro questa frase è abbastanza fuorviante perché in realtà non era tanto Israele che doveva 
doveva salvarsi dalle mani dei filistei, quanto se mai erano i filistei che erano stati aggrediti e invasi da Israele nella sua conquista della terra promessa gli da Dio. Conquista che avveniva assolutamente in modo spregiudicato, con violenza e passando ferro e fuoco chiunque si opponesse al loro dominio. Dicevamo che Sansone era un nazireo. Ebbene, tutti conosciamo il mito dell'incredibile forza di Sansone dovuta alla lunghezza dei suoi capelli che lo rendevano una sorta di Superman ante litteram. Il fatto che fosse un nazireo e quindi avesse i capelli lunghi spiega facilmente tale aspetto che gli consentiva di avere una sorta di aiuto da parte di Yahweh, essendo a lui riservato, a lui consacrato. La perdita della forza di Sansone con il suo conseguente accecamento da parte dei filistei è infatti perfettamente relazionata con il suo taglio dei capelli avvenuto alla fine del suo voto di nazireato. Nel video precedente abbiamo riportato il passo degli Atti degli Apostoli in cui Saulo di Tarso, cioè San Paolo, era stato accusato di essere un violento nazireo. Abbiamo scoperto infatti che quest'uomo è una peste, fomenta disordini fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è un capo della setta dei Nazorei. Questo passo tratta del processo di Saulo di Tarso, conosciuto come San Paolo, il fondatore del cristianesimo, che viene accusato di essere a capo della setta dei Nazorei. Sempre gli atti degli apostoli ci confermano che effettivamente Paolo aveva fatto un voto di nazireato. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Questa frase non deve trarci in inganno. Paolo non aveva necessariamente fatto il voto di tagliarsi i capelli. Siccome il voto di nazireato poteva essere di tipo a vita, cioè permanente, oppure solo per un certo tempo, cioè temporaneo, semplicemente San Paolo aveva terminato il periodo del suo voto di nazireato temporaneo e quindi, in funzione di ciò, doveva radersi i capelli. L'evento della rasatura doveva essere accompagnato da offerte per l'olocausto di animali da offrire in sacrificio al Tempio. Risulta comunque che anche per coloro che avessero fatto il voto di nazireato a vita, cioè quello permanente, fosse consentito tagliarsi leggermente i capelli, non totalmente, almeno una volta all'anno. Gli atti degli Apostoli ci confermano ulteriormente quanto fosse frequente questo voto di nazireato. Fa dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto prendili con te compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo anche in questo caso assistiamo all'interruzione del voto per questi quattro uomini che come vedremo nei versi seguenti era accompagnato dalle offerte di cui parlavamo prima allora paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente fatta insieme a loro la purificazione entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro questa conferma del fatto che paolo che era considerato un esponente della setta dei nazirei avesse anche fatto il voto di nazireato ci aiuta a comprendere quanto le due cose fossero strettamente legate tra loro questa relazione sarà di fondamentale importanza più avanti quando affronteremo lo stesso tema riguardo a Gesù. È interessante notare come questo voto di nazireato venga frequentemente camuffato dai testi che usano la vaga locuzione aveva o avevano fatto un voto. Questo spiega ancora una volta come fosse scomodo per la teologia cristiana far capire effettivamente di quale voto si trattasse, quale voto avesse fatto quel personaggio e quindi come fosse preferibile non precisarlo. Per lo stesso motivo probabilmente anche Luca cerca di non nominare il nazireato quando ci spiega che anche Giovanni Battista aveva fatto lo stesso voto. Dai seguenti versi vediamo che anche Giovanni Battista quindi probabilmente era scomodamente un nazireo. Perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande né brianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Come per Sansone, anche per Giovanni Battista il voto di nazireato inizia sin da subito dal seno di sua madre. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite è indemoniato. In tema di censure cattoliche è interessante notare come nel passo del libro dei giudici, in cui Sansone svela ad Alila di essere un nazireo, vi sia una netta differenza nella versione di tale libro del codice alessandrino rispetto al codice vaticano. Il codice alessandrino recita testualmente Otti naziraios zeu ego eimi, che significa semplicemente perché nazireo di Dio io sono, mentre il codice vaticano elimina completamente il termine nazireo sostituendolo con un più mistico santo. Oti agios zeu goemi, perché santo di Dio io sono. 
ora che abbiamo inquadrato chi fossero i nazareni, i nazorei, i nazirei e citato alcuni di questi personaggi noti, possiamo venire al protagonista, al nostro Gesù detto il Cristo. Avendo già affrontato nel video precedente come Gesù non fosse assolutamente relazionato con la residenza della città di Nazareth, ma fosse effettivamente un nazareno, un nazoreo, vediamo ora quali sono gli altri molteplici aspetti che confermano la sua appartenenza ai nazorei. Analizzando i racconti neotestamentari possiamo imbatterci in numerosi passi che descrivono comportamenti di Gesù perfettamente allineati con il voto di nazireato. Secondo l'iconografia comune Gesù è sempre raffigurato con lunghi capelli. Questa però non era assolutamente un'usanza comune. Infatti la Bibbia stessa ci dice «Non è forse la natura stessa insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? La lunga capigliatura le è stata data a modo di velo». Presso gli ebrei vi era quindi un fattore di distinzione nella cura dei capelli tra gli uomini e le donne. È curioso notare come, nonostante Gesù venga raffigurato con i capelli lunghi, Effettivamente non vi sia alcun passo nei testi canonici che lo descriva come un individuo dai lunghi capelli. Come è possibile quindi che tanti artisti l'abbiano da sempre raffigurato con i capelli lunghi? La risposta che mi sento di dare a tale quesito è semplicemente il fatto che gli autori delle prime raffigurazioni di Gesù conoscessero perfettamente il significato del termine nazoreo o nazareno e quindi l'avessero raffigurato con le caratteristiche tipiche dei nazorei. Tali autori delle prime raffigurazioni, non essendo assolutamente condizionati dalle successive censure e mistificazioni della teologia che voleva assolutamente nascondere che Gesù fosse uno dei nazorei e si inventò che appartenesse alla città di Nazareth, non ebbero nessun problema a raffigurarlo con quelle che erano le caratteristiche relative ai precetti del voto di nazireato. Ovviamente tutti gli artisti successivi ritennero che le prime raffigurazioni, essendo quelle più vicine in tempo storico, al personaggio potessero essere quelle più fedeli e affidabili da quel momento mutuarono questa caratteristica e quindi rappresentarono sempre Gesù con i capelli lunghi e questi non furono assolutamente in errore nel rappresentarlo in quel modo il problema è che né loro né la maggior parte dei fedeli sapevano minimamente il motivo i Vangeli ci forniscono alcune indicazioni sul rapporto che Gesù aveva con il vino e l'aceto dandoci così conferma del suo effettivo voto di nazireato Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. In questo passo del Vangelo di Marco, Gesù si trova sul Golgota, dove a breve sarà poi crocifisso. Per quanto potesse essere disidratato e assetato dopo quello che aveva passato, dopo la salita al monte con il patibulum della croce portato in spalla per buona parte del percorso, rifiuta l'unica bevanda che gli viene offerta, cioè del vino, Guarda caso la bevanda assolutamente proibita per un nazireo. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano «Se tu sei re dei giudei, salva te stesso». Il Vangelo di Luca ci descrive questa fase della derisione di Gesù da parte dei soldati. Quasi sicuramente i soldati sapevano perfettamente che Gesù era un nazireo e quindi, proprio per schernirlo, gli propongono una delle bevande che assolutamente sapevano fossero vietate per un nazireo. Ma la conferma più importante del suo voto di nazireato ce la danno i due passi di Marco e Giovanni che andiamo adesso a vedere e disse loro questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti in verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di dio qui siamo nell'episodio dell'ultima cena come dice lo stesso gesù egli non berrà più del frutto della vite fino a che non sarà morto infatti come poi leggiamo in Giovanni, dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto. E chi nato il capo consegnò lo spirito. È lui stesso che, sapendo che gli avevano offerto dell'aceto da bere poco prima e che lui l'aveva rifiutato, dice di avere sete. Questa volta non rifiuta la bevanda fermentata, l'accetta, la beve e così conferma che il suo compito è esaurito. Tutto è compiuto. Questo passo è fondamentale per l'argomento che stiamo trattando. 
Gesù è arrivato alla fine del suo compito, della sua vita. Il suo voto di nazireato quindi si conclude qui, insieme alla sua vita. Non ci sono altri atti nella sua missione da compiere. Il voto non ha più senso di esistere e quindi viene chiuso con questo rituale. Non è stata di sicuro la sete a spingerlo a chiedergli di bere aceto tra il penultimo e l'ultimo respiro della sua vita. Come abbiamo visto poco fa, secondo i Vangeli Sinottici, Gesù durante l'ultima cena dice che da quel momento non avrebbe più bevuto del frutto della vite. Questo significa che in precedenza l'aveva bevuto e questo ci dimostra come Gesù avesse fatto il voto di nazireato temporaneo, che quindi attivava e, e sospendeva. Questo ci fa capire che effettuava voti di nazireato temporanei e non era un nazireo permanente. Nel video precedente abbiamo elencato alcuni degli appellativi con cui venivano identificati i ribelli messianisti. In latino latrones, galilei e sicari, in greco zelotes e lestes e in ebraico canana e bariona. Per esempio il Vangelo di Luca appella Simon Pietro come il Galileo nome utilizzato anche spesso per appellare lo stesso Gesù. Contrariamente a quanto potrebbe indicare l'apparenza, il termine Galileo non è sempre solo ed esclusivamente indicato per riferirsi a qualcuno proveniente dalla regione della Galilea, ma anzi per definire chi apparteneva ai gruppi ribelli dei Galilei. Lo storico Giuseppe Flavio, nel suo libro Antichità Giudaiche, Così ci descrive le spinte di ribellione dei Galilei. Indignati da questo, i Galilei stigarono le masse giudaiche a prendere le armi per vendicare la propria libertà. La schiavitù, dicevano, è per sé acerba, ma quando è unita all'insolenza è proprio intollerabile. Nell'altra sua opera, Guerra giudaica, lo storico ci dà indicazione precisa di come i Galilei non fossero altro che gruppi appartenenti ai ribelli zeloti. Mentre all'interno, più feroci degli altri due erano gli zeloti, fra i quali si distingueva per i disegni delituosi e per la temerità il gruppo dei Galilei. Erano stati infatti costoro a portare al potere Giovanni ed egli li ricompensava del predominio che gli avevano procurato concedendo a ciascuno di fare ciò che voleva. Mentre procedevano con molle andatura all'improvviso si trasformavano in audaci uomini d'arme ed estraendo le spade da sotto le vesti dai colori sgargianti trafiggevano chiunque capitava. L'ultimo versetto descrive una pratica molto simile a quella normalmente adottata dai sicari, qualcosa di identico a ciò che fece lo stesso Pietro quando nell'orto degli ulivi sferrò un colpo di spada e amputò l'orecchio a Malco. Allora Simon Pietro che aveva una spada la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Come ho già anticipato nel video precedente, sferrare un colpo di tale precisione richiede continuo allenamento, una praticità con le armi incredibile e soprattutto un enorme sangue freddo perché non stava sferrando un colpo di spada contro un manichino, ma contro un altro essere umano. Questo implica che tu sia abituato a confrontarti con le armi verso altri esseri umani e abbia il sangue freddo per sferrare un colpo di tale precisione e andare addirittura ad amputare l'orecchio al tuo prossimo. Simon Pietro era quindi avvezzo all'uso delle armi e anche molto abile. Non era il semplice umile pescatore che andava con Gesù a predicare. Il Vangelo di Luca ci descrive un antefatto che precede di poche ore l'arresto di Gesù. Ed egli, cioè Gesù, soggiunse ma ora chi ha una borsa la prenda e così chi ha una sacca chi non ha spada venda il mantello e ne compri una perché io vi dico deve compiersi in me questa parola della scrittura e fu annoverato tra gli empi secondo il vangelo è quindi gesù stesso che dice agli apostoli di armarsi di spada addirittura vendendo il proprio mantello pur di accaparrarsene una prima di andare nell'orto degli ulivi dove lui sarà poi arrestato. La parola della scrittura a cui Gesù fa riferimento non è altro che il libro di Isaia. Il termine empi ha spesso un'accezione legata al mancato rispetto di un culto. In realtà il testo in greco non dà un taglio così religioso a tale termine. Kai metà anomon e logizze e tra gli anomon fu annoverato. Il termine anomon è il genitivo plurale di anomos che è una parola greca composta da a e nomos dove questa A non è altro che l'alfa privativo, che si usa regolarmente in greco per negare ciò che segue. Siccome nomos significa legge, il termine anomos significa semplicemente non legge, senza legge, fuori legge. Per comprenderlo più facilmente, per esempio in italiano abbiamo il termine anormale, che significa semplicemente fuori dalla norma, non normale. Nel contesto di ribellione dei gruppi messianisti che abbiamo descritto, questa frase tradotta letteralmente avrebbe quindi il pieno significato e fu annoverato tra i fuori legge. Ma il passo di Luca segue con queste parole. Ed essi, cioè gli apostoli, dissero «Signore, ecco qui due spade». Ma egli, Gesù, disse 
basta. Anche per questa traduzione ci troviamo di fronte a qualcosa che potrebbe spostare l'attenzione. Vediamo infatti che Gesù risponde basta. Quel punto esclamativo rende un senso imperativo che lascia quasi intendere ora basta, finitela. Se avesse voluto dire che due spade bastavano, quel punto esclamativo sarebbe stato di troppo. Secondo tale traduzione, sembra quindi che Gesù, nonostante pochi secondi prima avesse chiesto lui stesso agli apostoli di procurarsi le spade, a un certo punto cambia idea e quando gli dicono di averne solo due, voglia quasi chiudere l'argomento e non utilizzarle. In realtà dobbiamo fare due considerazioni. Prima di tutto, in greco non esiste il punto esclamativo. Quindi il fatto che nella traduzione sia stato utilizzato il punto esclamativo è una pura scelta del traduttore che ha voluto dare tale accezione alla frase con un tono imperativo. Secondo, ciò che è stato tradotto con basta nel testo originale in greco è ikenon estin, che letteralmente significa sufficiente è. La risposta di Gesù quindi non è basta nel senso di smettetela, ma è sono sufficienti, bastano riferito alle spade. Il punto esclamativo e altre interpretazioni sono assolutamente fuorvianti rispetto alla linearità del testo in greco. Quindi, sebbene le due sole spade siano molto meno di tutto ciò che aveva chiesto Gesù dicendo addirittura di vendere il proprio mantello per procurarsi spade, alla fine Gesù rinuncia ad insistere e dice loro che se le faranno bastare come diremmo i giorni d'oggi. Infatti, come dicevamo, poco dopo nel Giardino degli Ulivi, allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero «Signore, dobbiamo colpire con la spada?» e uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Anche questo passo ci conferma che gli apostoli non erano i docili agnellini che la catechesi ci vuole dipingere, ma erano pronti a colpire di spada immediatamente qualora il loro capo gliel'avesse ordinato. Anzi, erano talmente animosi che Pietro addirittura utilizza la spada nonostante Gesù non avesse ordinato di farlo. Ma in Matteo vi è un altro passo interessante sul tema. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace, ma spada. Queste sono le parole di Gesù riportateci da Matteo e che il Vangelo di Luca recita come segue. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Questi passi sono molto controversi e si rifanno all'ennesima citazione delle scritture bibliche. Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro la madre, la nuora contro la suocera e i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua. Essendo contrari ai principi di amore, unità, famiglia e solidarietà che costituiscono l'ossatura del cristianesimo, le parole recitate da Gesù in Luca e Matteo vengono spesso definite retoriche in molte omelie. Se vogliamo guardare però la sostanza, dobbiamo sapere che il paragrafo a cui fanno riferimento nel libro di Michea si intitola Corruzione generale e inizia con queste parole. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più un giusto fra gli uomini. Tutti stanno in agguato per spargere sangue, ognuno con la rete dà la caccia al fratello. Le loro mani sono pronte per il male, il principe avanza pretese, il giudice si lascia comprare, il grande manifesta la cupidigia e così distorcono tutto. Il migliore di loro è come un rovo, il più retto una siepe di spine. Non credete all'amico, non fidatevi del compagno, custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Il senso del testo, come vediamo, è concreto, esplicito e descrittivo di una situazione reale e Esistente. Non può quindi essere utilizzato per effettuare uno stravolgimento retorico di ciò che volesse dire Gesù. Lui stesso infatti dice che porterà le stesse divisioni con spada e fuoco. In realtà appunto per gli zelotti questa non era altro che la normalità. Se qualcuno sgarrava, anche se era un familiare o un parente, veniva punito e spesso anche con la morte. A tal proposito voglio riportare come esempio il passo dell'Esodo in cui viene sfogata l'ira di Mosè dopo che gli israeliti hanno costruito il vitello d'oro su indicazione di suo fratello Aronne. Dice il Signore, il Dio di Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio vicino. I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Tra l'altro già fatto diverse riflessioni su questo passo nel mio precedente video riferito al rapporto tra Gesù e i pesci. Tornando ai versetti che abbiamo citato sull'agire di spada di Gesù, dobbiamo ricordare che gli zeloti 
come dice il termine stesso, rispettavano alla lettera le scritture, per cui per loro quelle parole di Gesù che a noi sembrano tanto strane e la teologia ci dice che vanno assolutamente interpretate in senso retorico, non avevano assolutamente nulla di strano, era la perfetta normalità. Inoltre, leggendo la frase di Gesù, non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. La mente di un lettore dei giorni nostri interpreta ovviamente quel sulla terra riferito al pianeta terra. In realtà, come si può vedere, il termine terra inizia con la lettera minuscola ed è esattamente la traduzione del testo originale greco epi ten gen che significa sopra la terra il lemma il cui accusativo è gen cioè terra con l'iniziale minuscola ha vari significati tra cui il concetto di terraferma in contrapposizione al mare e all'aria ma principalmente veniva utilizzato dagli antichi autori per descrivere un territorio circoscritto un paese una località appunto una terra, cioè quello che noi chiamiamo landa e in inglese diventa land. Quindi nulla a che vedere con la terra intesa come mondo, pianeta, con la T maiuscola. Anche noi oggi utilizziamo il termine terra con quel significato estensivo riferito a landa. Per esempio se io dico che sono tornato nella mia terra, intendo che sono tornato nella mia città, nel mio paese, non che sono tornato nel mio pianeta. E quindi qual era la terra o la nazione per gli ebrei del tempo? Era la terra di Israele, la Palestina, la tanto anelata terra promessa, oggetto dell'alleanza con Yahweh, che i gruppi ribelli messianisti cercavano assolutamente di liberare dall'invasore romano. I suddetti versi di Matteo e analogamente quelli di Luca possono quindi essere espressi come segue. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla nazione, la Palestina. Sono venuto a portare non pace ma spada. Le frasi dei due evangelisti che ho appena riportato non sono altro che quelle che i ribelli zeloti, cananei, galilei, bariona si sarebbero aspettati dal loro messia, colui che li avrebbe liberati dall'invasore. Vediamo come siano i Vangeli stessi a dirci che il termine Galileo non era necessariamente riferito alla terra di origine. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro. È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Passata circa un'ora, un altro insisteva. In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo. Questi versi nei Vangeli di Marco e Luca sono riferiti al famoso rinnegamento da parte di Pietro pochi istanti prima del canto del gallo. Pietro viene identificato come uno di loro, cioè dei ribelli, e in tal senso gli viene detto, infatti tu sei Galileo. Non avrebbe avuto alcun senso accusare qualcuno per via della propria provenienza, tanto più che vi era una moltitudine di cittadini della Galilea che erano considerati al pari degli altri e senza alcuna colpa particolare causata dalla loro origine. È evidente che nel contesto di un arresto additare qualcuno come Galileo non significava altro che attestarne l'appartenenza ad un gruppo specifico di persone conosciute per le loro pratiche pericolose e quindi degne appunto dell'arresto. Non poteva esserci frase più chiarificatrice per esprimere il concetto che stiamo sostenendo. Tu certo sei uno di loro infatti sei Galileo. Quell'infatti lega indissolubilmente l'essere Galileo con l'appartenenza al gruppo di loro. Sappiamo infatti che non tutti i compagni di Gesù erano originari della Galilea e tantomeno che tutti i cittadini della Galilea erano diventati compagni di Gesù. Essere originario della Galilea non dava quindi alcuna certezza di essere uno di loro, cosa che invece dava essere appartenente al gruppo dei Galilei. Possiamo fare un chiaro e simpatico esempio utilizzando un termine comune ai giorni nostri. Se fosse stato arrestato il capo di una banda di tifosi che hanno cercato di entrare in una manifestazione sportiva senza pagare il biglietto, diremmo tutti che questo è il capo dei portoghesi. Chiunque sa che non stiamo facendo nessun riferimento al Portogallo e ai cittadini del Portogallo, ma che vengono appellati come portoghesi coloro che cercano di non pagare il biglietto. Se dopo l'arresto del loro capo qualcuno vedesse per strada scorazzare uno dei suoi compagni in fuga, non avremmo nessun problema interpretativo se gli dicesse anche tu sei uno di loro, sei uno dei portoghesi. Finora abbiamo parlato del gruppo dei Galilei e spiegato come Simon Pietro fosse appellato come tale, ma è il Vangelo di Matteo a confermarci che Gesù appartenesse a ai gruppi galilei descritti da Giuseppe Flavio. Pietro intanto se ne stava fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse «Anche tu eri con Gesù, il Galileo». È quindi lampante ed evidente l'appartenenza di questi personaggi al gruppo dei ribelli galilei. Gesù in particolare ha ben due appellativi che lo riferiscono ai ribelli messianisti zeloti. Quello di Nazareno o Nazoreo, 
e quello di Galileo. Tra l'altro voglio fare una piccola considerazione. La teologia cristiana sostiene ovviamente che Gesù fosse nato a Betlemme, proprio per dare senso alla profezia che prevedeva che il nuovo Messia sarebbe stato della stessa terra di Re Davide. Ma Betlemme è in Giudea, non è in Galilea. Quindi anche da questo punto di vista non avrebbe senso chiamare Galileo qualcuno che è della Giudea. In realtà i Vangeli ci danno molte preziose indicazioni sugli appellativi riferiti ai ribelli zeloti che venivano utilizzati per definire alcuni degli apostoli. Per esempio i Vangeli di Matteo e Marco definiscono Pietro come Simone Bariona, mentre quello di Luca, come abbiamo visto, lo chiama il Galileo. L'altro apostolo di nome Simone viene chiamato da Matteo e Marco come il Cananeo, mentre Luca e gli Atti degli Apostoli lo chiamano lo Zelota. I due fratelli Giacomo e Giovanni vengono chiamati Boanerges, Vedremo in un prossimo video cosa significa. Come ho spiegato nel video precedente, molti di voi potranno chiedersi come sia possibile che questi personaggi fossero coloro sui quali poi è stata costruita tutta la storia di Gesù, il suo mito e il messaggio di amore e perdono della religione cristiana. Di fatto questo è assolutamente plausibile se consideriamo che gli autori possono aver attinto a storie di personaggi reali, realmente esistiti e alle loro vicende, cercando di incastonare su di loro poi il messaggio di amore che è caratteristico della religione cristiana cattolica. È ovvio che andando ad investigare sui termini e le usanze e la cultura del tempo la cosa stride assolutamente ed emerge poi quello che è stato un vero e proprio collage fatto artificiosamente. Vi ricordo che questo video appartiene a quelle che ho voluto chiamare Pillole di Avrai Altro Dio, che è il titolo del mio libro dove trovate tutti gli approfondimenti su questi temi partendo da Genesi fino ad arrivare ai giorni nostri a Papa Francesco. Il libro è normalmente disponibile in libreria e anche in versione ebook. Anche per oggi spero di avervi dato informazioni interessanti ed elementi utili ai vostri approfondimenti personali. Mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati non appena pubblicherò il prossimo video. Ciao a tutti!